Hola amigos de El Ciudadano México, estamos en un nuevo episodio de aquí, Efervescente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides y pues estamos con la guapísima, talentosa Free Vega, una artista poblana que de verdad me da muchísimo gusto de llamarla amiga, porque ya tenemos un tiempo de conocernos, la hemos entrevistado en Efervescente y ahora está aquí en el estudio del Ciudadano México. Sí, estás, muy bien, muchísimas gracias Pablín por la invitación, por el recibimiento, la verdad es que sí ya pues hemos trabajado, hemos estado en evento, igual todo muy, muy padre y pues yo feliz de estar aquí contigo. Pues eh, vamos a empezar con lo que de verdad me encanta, que es esta pregunta. ¿Cómo inicia eh, el proyecto de Free Vega? Eh, ¿Cómo se da cuenta una pequeñita Free Vega de que quiere ser cantante, de que quiere dedicarse al mundo pues, de, de la música? Ok, pues sí, sí, muy pequeñita sí me di cuenta que quería porque... Pues desde que yo tengo memoria me gusta escribir, ¿sabes? Entonces yo tenía las libretas de la nada, como que me salían canciones y ya yo las escribía, tenía ahí mis cancioncitas y todo, y, pero pues nunca me había animado, ¿sabes? O nunca era como que le había dicho a mis papás, quiero esto, o, o buscar opciones como a esa edad. Entonces pues nada más crecí con el gusto, yo ya sabes, en la casa sola me ponía a cantar y así, pero pues es más adelante, hace de hecho... Eh, año y medio, que vi todo muy cercano. O sea, se me hacía algo lejanísimo. Yo decía, para subir un video en YouTube, las canciones en Spotify o en las plataformas, pues ya está muy cañón, ¿no? Y entonces yo empecé a ver todo muy, muy en mis manos y ya pues dije, es, es ahora. Y de hecho yo me iba del país un rato. Entonces, no sé, como que todo en mi mente se empezó a juntar y dije, si no lo hago en este momento, yo sé que a lo mejor nunca lo voy a hacer. Entonces, sí, antes de, de irme, hice como que mi primera canción, una que ya tenía, de hecho, escrita en, en notas. Y tenía un amigo que en ese entonces creo que también producía sus canciones. Y ya, pues, le pregunté como de, oye, ¿crees que me puedas apoyar? Y sí, la, la dejé grabada, me fui y estando... Me fui a Canadá un, un rato, seis meses... Y estando allá, pues moví todo, ¿no? Me la entregó y, y fue cuando dije, pues y ahora... Y hubo un momento en el que me dieron muchos nervios, ¿sabes? Yo decía, no, y si mejor echo todo para atrás y ya, aquí no pasó nada. Pero no, o sea, como que era, era más mis, mis ganas, mi motivación. Y ya fue que, que salió mi primera canción. Inició con la canción Antes de Partir en el 2022. Sí. Una canción muy bonita, la pueden escuchar en su canal de Spotify, uh -huh. que de verdad es muy buena. Tienes 10 canciones, estábamos investigando, 10 uh -huh. canciones publicadas ahí en tu canal, y todas tienen este ritmo urbano, reggaetón. Cuéntanos por qué decidirte eh, por este género tan criticado y a la vez tan amado por muchos. Sí. Eh, ¿Por qué? Pues empecé, yo siento que empecé más como... Y con referencias de R&B, como que me fui más guiando. Y, ¿sabes? Por eso mismo yo creo, por, por el, el choque que había ahí. Y el reggaetón a mí me gusta desde hace tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, muchos años. Yo lo escucho, pero como que sí, dije, voy a entrar con algo a lo mejor más suave, más digerible. Y, y sí, pues tuvo muy buen recibimiento. Y adelante, o sea, más adelante, con, con el paso del tiempo, con las experiencias, el conocer más y así pues como que ya fue fluyendo más eso que a mí me gusta, esos ritmos o eh, la voz. Entonces siento que sí se ha vi visto una evolución en eso. Y pues nada, yo también he sido pues creyente de, de que pues mientras sea, tú lo disfrutes, sea música, lo compartas y pues más que nada tu persona hable pues por ti, por, por las palabras, pues lo demás no importa, ¿no? Hay, hay muchos prejuicios, hay muchos pensamientos muy distintos pero pues al final no se le está haciendo daño a nadie, se comparte la música con, con las personas y pues igual yo en mis letras, por ejemplo, espero como esa, esa, eso que se identifica, ¿sabes? Que la gente también se identifique en algún momento y digan, ah, o sea, que ese sea como la chispa que les llame la atención. Sí, o sea, acabas de tocar un tema muy importante que es eh, la lírica, ¿no? La lírica en las, en las letras, en las canciones de reggaetón y de urbano eh, es lo que más realmente se critica eh, sobre este género, pero hay muchísimas eh, voces que, como tú, dicen, o sea, eh, más allá de, de, de un género, de criticar realmente lo que todos hacen o, o meterlo solo en el mismo costal, es 
eh, el mensaje que quieres dar, ¿no? Teníamos a Dana Paola recientemente diciendo, o sea, yo quiero empoderar a las mujeres, ese es como el fin de mi, de mi música, ¿no? Mm. Y luego en la contraparte tenemos a Bella Cat <risa> diciendo lo mismo, ¿no? Quiero que se identifiquen las mujeres con mi canción. Mm -hmm. Entonces, uy, eh, sí es muy cañón cuando te encuentras estas, estos dos contrastes mm -hmm. donde dices, ¿para quién estás escribiendo entonces, no? Mm -hmm. En la parte de, de, de Free Vega realmente sí encuentro canciones con propuesta canciones que más que nada hablan sobre un amor, sobre anhelos. Cuéntanos esas inspiraciones, eh, ¿cómo es que llegas a plasmarlas en papel? Ok, eh, pues más que nada es como por... Yo me pongo como en diferentes escenarios, y igual por referencias de, de la música que escucho, así como que digo... Siento que también interfiere mucho el, pues la base, ¿no? la pista, y sobre eso es que, que me, me genero una historia, me genero como que todo, toda una secuencia y ahí es como yo voy escribiendo. Yo siento que, que me gusta mucho tener esa, pues esa igualdad o ese, pues sí, respeto a ambas partes justamente también. O sea, enfocándose en una relación de ambas partes, que es creo que en lo que he llevado la mayoría de, de mis letras. Y, y pues sí, como momentos que yo igual sé o pienso que que hay personas que también lo viven, que lo han pasado. Entonces, pues más que nada eso. Y pues yo creo que todo tiene como que su, su límite también, ¿no? No, no es como, como que nos vayamos ya a pensar pues algo más allá de, de la sociedad o de lo que pueda pasar en, en algunas relaciones, sino simplemente cosas que te digo que puedan identificar a, a las personas en general. Y, y pues eso, que, que lo disfruten más que nada, porque pues no es como que nos vamos de un lado o de extremo a otro, o sea, simplemente mantener, yo creo, un, pues un, un punto central uh -huh. en donde más que cualquier otra cosa se disfrute la música. Se, pues sí, con, con esa igualdad que tienen, pues logres decir, ah, pues eso yo, yo lo pasé, ¿no? O, o sí, estoy pasando en estos momentos por esa situación. O sea, más que nada es eso, sí, como más personal, ¿no? Y puedes dedicarla, ¿no? Porque sí, yo no me imagino a alguien dedicando este, <risa> una canción de Danny Flow. O sea, la neta es como muy complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Son buenas para bailar, claro que sí, o para sí, expresarte sí. de esa forma, eh, pero sí este, es muy complicado, ¿no? Cuando eh, vaya pueden este, llevarse como al, o sea, realmente al, a, a la acción. Es, ay, sí, vaya, sí, es, sí, sí, o a lo mejor estás con una persona que no tiene quizá la misma mentalidad y se malinterpreta, o sea, sí. son, son como muchos factores. Pero ajá, justo mencionas que se pueden este, dedicar y creo que sí es algo que yo busco mucho, el hecho como de poder decir, ah, pues mira, esto me está pasando contigo o así. Bueno, Andrei, vamos a escuchar una canción ahorita de, de ti. Eh, ¿Cuál vamos a escuchar que vamos a poder disfrutar aquí en Efervescente? Sí, esta canción se llama MQC, Mejor que Cualquiera. Y es una de mis canciones favoritas, la verdad. Y pues espero también que la disfruten mucho. Disponible en su canal de Spotify, así que vayan a escucharla, suscríbanse y compartan. Hola, bebé. Ya estoy llegando. Dime... Si tú quieres irte conmigo Esta noche por ti vine Llamaste y sé que tú quieres lo mismo oh, oh. Estamos en la disco, pide lo que sea Sintiendo peligro cuando te me pegas Es que tú le pegas Mejor que cualquiera Tómate un trago para que el calor se sienta me está mojando el cuerpo en esta bella que era. Siento tus manos recorrer por todas las prendas. Pa' ti estoy suelta, yeah. Que si tengo dueño, sabe que eso no es cierto. Si saliste con alguien, me da igual, voy primero. Yo no tengo la culpa de que sea nuestro juego. No se nos dificulta y nos comemos de nuevo. Yo lo amo hacer hasta el amanecer Fumando pa' estrés Yo te hablo hasta en inglés Forget all your problems I could do this for hours 
you give me a superpower if you are so quiet Tómate un trago para que el calor se sienta Me está mojando el cuerpo en esta bella que era Siento tus manos recorrer por todas las prendas Pa' ti estoy suelta, eh, yeah, yeah Estamos de vuelta aquí en Efervescente por el Ciudadano. Acabamos de escuchar a Free Vega con Mejor que Cualquiera, disponible en su canal de Spotify. Así que vayan a seguirla, suscríbanse, eh, compartan la música de los artistas independientes. Eso es lo más importante, siempre lo decimos acá. Y pues dedíquenla. Ahorita estábamos diciendo eso, dedíquen las canciones. Para eso son. Pero con un buen mensaje, o sea, vaya, con un buen mensaje. Oye, Free, yo te conocí que cuando te presentaste en un bash muy famoso aquí de Puebla, uh -huh. estabas cantando y de verdad que tu presencia en escena también es muy importante, transmites mucho. Cuéntanos cómo te preparas para un show, cómo te preparas para una presentación. Ok, pues eh, antes que nada es la planificación, ¿no? Ver como el lugar, el, el spot en el que estás, el target que va a haber de gente y así. Entonces, es como mi primer paso sacar la lista de las canciones que, que voy a presentar, que voy a cantar. Y entonces ya más que nada es como tener unos días de ensayo, de saber, pues sí, haz de cuenta que yo me veo al espejo. <risa> yo me gusta mucho hacer eso, practicar frente al espejo y poner mis canciones, eh, como ensayar y liberar, ¿sabes? Como fluir más que nada. El cómo pues voy a tener ese contacto con el público, si es público nuevo. Y igual, a mí, por ejemplo, tengo como un, un pequeño conflicto. A veces me cuesta un poco como estando en el momento el, el palabreo, ¿sabes? El decirles algo es como de que a veces no sé, pero al final fluye. En <ríe> el momento ya fluye también eh, ese, esa comunicación. Pero pues sí, como que me gusta, me gusta tener, al menos en, en mente, como que qué que, que cosas se pueden hacer y así. Y pues sí, me gusta eso, más que nada ensayar como pues las canciones, los movimientos, porque siento que son canciones fuertes que les ayuda mucho eso, los, los movimientos, el cómo lo interpretas ante la gente. Y pues sí, más que nada eso y ya. Es como, yo me enfoco más, aparte ya después como que de esos pasos, en, en lo mental, en estar yo tranquila, en estar bien, sentirme bien y pues más que nada compartirle al público el mensaje que busco siempre. Me encanta. Te vimos eh, presentándote en los CFM Awards del año pasado. De verdad que fue muy bonito. Vean la transmisión ahí en nuestro canal. Y fue, fue hermoso que pudieras compartir con diferentes artistas, diferentes géneros también incluso. Eh, y tú también tienes colaboraciones. Cuéntanos sobre las colaboraciones. ¿Cómo has logrado eh, también hacer estos enlaces? Uh -huh. Y si vienen en un futuro próximas colaboraciones. Ok, sí. Bueno, hablando del evento, sí, también a mí me gustó muchísimo eh, convivir y compartir escenario con, con artistas que pues no, no conocía, artistas de América Latina también que pues están haciendo muy buena música, la verdad. Yo de ahí me fui encantada. Y sí, pues las colaboraciones que se dieron el año pasado, eh, haz de cuenta que pues siempre fueron como por colegas. Conocía a las personas, igual les gustaba mi música y era como que me daban la propuesta. Y ya yo decía, pues sí me gusta, está padre y, y se daba, ¿sabes? O sea, creo que así fueron, así fueron todas, el, el que se acercaran a mí. Y, y pues me gustaba mucho la propuesta. Hubo propuestas muy diferentes que, que pues sí, yo, yo encantada y pues se, se hacía un gran trabajo, la verdad. Y pues este año sí se vienen cosas muy, muy, muy duras. Eh, ya tengo planeadas al menos dos colaboraciones para este inicio de, de año, que la verdad son muy buenas canciones, son canciones que a mí me gustan muchísimo y pues sí, se va, se va a entregar un, un trabajo muy bueno. 
Ay, qué emoción. <risa> qué emoción. Sí, sí, yo no, muy emocionada. Sí, no, más emocionada que yo. En serio, ya quisiera escuchar esas nuevas colaboraciones, esas nuevas canciones. Vayan al perfil de Free Vega en Spotify, suscríbanse, compartan. De verdad que eso es lo más importante para los artistas independientes. Ya estamos llegando al final de la entrevista, Free. De verdad que para mí es muchísimo, me da muchísimo gusto conocer artistas tan jóvenes como tú. ¿Cuántos años tienes, Free? Pues mira, <risa> aparento <risa> ser más <risa> Tengo 28. Ni mente, estás súper joven. O sea, ya para tener una carrera musical, haberte presentado en diversos espacios de aquí de Puebla y de Ciudad de México, sí. pues vaya, no. Sí, no, la verdad es que yo estoy muy contenta de este año que pasó. Me fui muy contenta porque pues sí pasaron cosas que... Yo hace dos años no imaginaba y para mí la verdad son logros muy grandes y pues yo me siento muy feliz con todo esto que se está dando. Y pues vamos a seguir trabajando por más, Pablo. Pues que se augure un gran 2024 lleno de mucha más música, de muchos más éxitos. Sí. No sé, quizá otra presentación de los FM Awards sí. de este año. Estaría muy padre. <risa> pues ya para irnos despidiendo, eh, cuéntanos, ¿qué estás escuchando ahorita? Al menos danos tres recomendaciones de música que tú, que, que Free Vega esté escuchando y que tenga como referente. Ok, en estos momentos, pues es reggaeton totalmente, en estos momentos eh, estoy muy enfocada, yo creo que te voy a mencionar a los artistas porque de ahí en fuera como que ya se, des, se despejan como que sus canciones, son varias la verdad, pero ahorita estoy escuchando mucho Psycho, eh, Mora y Blessed. Blessed es un artista que me gusta igual ya desde hace tiempo, pero como que ahorita está sacando más música y como que está subiendo, ¿sabes? No estaba tan arriba cuando yo comencé a escucharlo y ahorita yo veo que, o sea, su crecimiento y es algo que igual me inspira demasiado. Entonces, pues esas tres son mis recomendaciones. Ahí lo tienen para que Escuchemos. también vayan a escuchar. Y, o sea, se, me, se hagan su playlist de Free Vega con los tres artistas que escuchan. Sí, claro. Estaría padre. Y pues ya nos vamos, Free. De verdad que fue muchísimo... Eh, un honor tenerte aquí, verte Gracias. de nuevo después de tantísimo tiempo. Sí. Y pues nos despedimos con otra canción. Uh -huh. Cuéntanos qué sí. nos vas a cantar. Esta canción es muy especial porque justo se estrena a finales de este mes eh, con videíto oficial también. Pueden verlo en, en YouTube, Free Vega, en todas las plataformas digitales. Y se llama Dame Low. Uh, entonces estamos de estreno. Estamos de estreno. Uy, amigos, qué bueno, qué emoción. Pues muchísimas sí. gracias, Fri. Muchas verdad. gracias a ti, Pablo. Gracias a ti y esta ya es tu casa. Ay, muchas gracias, qué bonito. Nos verdad. estamos viendo para el siguiente Efervescente por el Ciudadano México. Adiós. Te vi calladito, tu mirada me excita. Quiere que lo haga mío. Que yo sea su bandida, que se encuentra perdido, pide que no lo olvide. Siento que tú me tiras, lo hacemos una rutina. Yeah, uh, mm. Dime que tú sigues siendo todito para mí. Te doy lo que tú te mereces y no le pongo fin. Que ya nos vamos a vivir para un Airbnb. A tomarnos una fotito que no va a subir. Dame eso que estoy a no vamos a la nave, siento hasta que arde. Dale, papi, me tiene que estar de las ganas sin va, entonces te ve grande, sigue y dame Eso que tú ya sabes, nos vamos a la nave, si tú hasta que arde Dale, papi, me tiene que estar de las ganas sin va, entonces te ve grande, sigue y dámelo Sintiendo que sube el calor, me va a lo a comer, no en la habitación y dámelo Sintiendo que sube el calor, me va a lo desnudos, perdimos el control. Repíteme que te gusta así Cuando paso mi lengua por ahí Tu carita no te deja mentir Quiere tenerme en todas las poses Que rimbose, me destroce, me conoce Que me dure y que no pare y Que sin miedo me sabe Dame eso que tú ya sabes Nos vamos en la nave, siento hasta que arde Dale papi, métele que sarde Las ganas se invaden, eso te ve grande Sigue y dame eso que 
tú ya sabes, nos vamos en la nave Si tú sé que arde, dale papi Dile que es tarde, las ganas se invaden Entonces te ve grande, sí, me aló Sintiendo que sube el calor, ven va Aló, pa' comer, no en la habitación y da 